वी स्टार्ट दी न्यूरो ट्रांसमीटर कल इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया होगा ये क्या लिखा हुआ केमिकल मीडिएटर्स एट दिस इन एक्स ओके तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर दी केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एक्टिंग एज मीडिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन एट दी जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन्स दैट वी कॉल एज दिन एक्ट बट a neuron may be a presynaptic neuron or a postsynaptic neuron doesn't matter during the process of excitation releases various chemical substances bahut sare release hote hain humne unko neuromodulators ka bhi naam diya hai some are even gases are there which are released okay so which substance is to be called as a neurotransmitter others are not so there are certain criteria which have been prescribed by the scientists That these are chemicals which are to be considered as neurotransmitters. So they are known as putative neurotransmitters, candidate neurotransmitters. कहते हैं उनको. तो उनमें क्या-क्या होना चाहिए? Must be present at the presynaptic terminal. वहाँ पे होना चाहिए इसको. ऐसा नहीं कहीं बाहर से आकर के reaction करें तो ये neurotransmitter है. ऐसा नहीं होता. A neurotransmitter must fulfill that it is present at the presynaptic terminal in the proper form. Proper format में होना चाहिए वो. then it should or rather the synthetic machinery for the synthesis of that neurotransmitter must be present in the same neuron synthetic machinery hona chahiye aisa nahi koi enzyme hai nahi ram kahe ye to ye bana raha hai cell aisa nahi hota synthetic machinery has to be there okay then that chemical substance must be released on proper stimulation stimulate kare threshold stimulus aa raha hai ya kam aa raha hai koi parwa nahi मगर इफ दी स्टिमुलस इज कमिंग दैट दैट केमिकल सब्सटेंस मस्ट बी रिलीज बाय द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल इनटू द सिनेप्टिक लैब देन इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड सिमिलरली इफ द सेम केमिकल और सिमिकल केमिकल सब्सटेंस इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड इट मस्ट बी एक्शन एज बीइंग ब्रॉट अबाउट बाय द केमिकल सब्सटेंस रिलीज एज द सिनेप्टिक जंक्शन उसी तरह का एक्शन आना चाहिए यह भी जरूरी है then the effect of that chemical substance must be altered by the drugs in the same way as it is applied from outside so drugs ka effect bhi show karna chahiye ki ya ye ho raha hai to ye neurotransmitter hai and most important is that the post synaptic membrane must have proper receptors to interact with that chemical substance only then it will be able to bring its action on the post synaptic neuron so receptors has to be there receptor may be present on the membrane or in the inside the cell doesn't matter location doesn't matter but it should have the proper receptors for activation and lastly which is also very important there has to be a mechanism to remove that chemical substance from the site of release kyunki agar koi chemical substance jo neurotransmitter hai release ho raha hai और वहां से हटाया नहीं जा रहा तो लगातार एक्शन करता रहेगा और केवस क्रिएट हो जाएगा तो ए प्रॉपर मशीनरी हैज टू बी देयर दैट मशीनरी मे एक्ट इन अ डिफरेंट वे वो अलग चीज है कि वो एक्ट कैसे कर रही है बट ए मैकेनिज्म हैज टू बी देयर फॉर द रिमूवल ऑफ दोज केमिकल सब्सटेंसेस सो ऑल दी न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू ब्रॉड कैटेगरीज स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड इन न्यूरो पैप्टाइड the basic difference between them is that the size of the molecule is different of course and secondly the first category of the neurotransmitters are those which usually brings rapid action and the action lasts for a very short duration of the time they are short acting fast acting they are small molecule neurotransmitters by those neurotransmitter which bring action for even minutes hours and even days they are second category neurotransmitters they are large molecule neurotransmitters they are known as neuropeptides their action start takes longer time shuruaat hone mein bhi time lagta hai aur zyada der tak continue karta hai action wo sare neuropeptides mein aate hain the small molecule neurotransmitters can be further sub classified depending upon their molecular structure type of the action into four sub categories चार सब कैटेगरीज है स्मॉल मॉलिक्यूल की 
in the class 1 we have got one only acetylcholine in the class second we have got biogenic amines these biogenic amines can be either monoamines or they can be diamines depending upon their structure monoamines can be there diamines can be there monoamines are most important norepinephrine epinephrine and dopamine they are monoamines diamines are two important serotonin and histamine so they are diamines class third neurotransmitter are simple amino acids simple amino acids are neuro acting as neurotransmitters they are many gaba gamma amino butyric acid is an inhibitory neurotransmitter ye kahin bhi excitation nahi karta it is always inhibitory in nature glycine is always excitatory in nature it is an excitatory neurotransmitter in the brain glutamate always excitatory neurotransmitter and aspirate is also excitatory so gaba mainly and sorry gaba and glycine both are inhibitory while the glutamate and aspirate are excitatory neurotransmitter and class 4 contains only one chemical molecule that is the nitric oxide this is entirely different from the other type of the neurotransmitters kyun ye kisi bhi condition ko fulfill nahi karta jo humne candidate neurotransmitters ka bataya tha ki ye ye isme quality honi chahiye aisi koi quality nahi hai isme but still it is a neurotransmitter nitric oxide iski thodi detail hum dekhenge so that was the classification okay now we come to each one प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा बात करेंगे इनके बारे में एसिटाइल कोलिन थोड़ा बहुत आप जानते हैं इसके बारे में एसिटाइल कोलिन के बारे में इट इज फास्टेस्ट एक्टिंग न्यूरो ट्रांसमीटर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट लिव्ड सो वेर एवर दी रेपिड एक्शन आर रिक्वायर्ड रेपिड मॉड्यूलेशन ऑफ द एक्शन आर रिक्वायर्ड द एसिटाइल कोलिन इज द चॉइस न्यूरो ट्रांसमीटर द अदर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस is that it can be synthesized at the nerve terminal also cell body mein synthesize hone ki zarurat nahi hai ye nerve terminal pe bhi synthesize ho sakta hai <coughs> iska matlab ye exhaust nahi hoga aasani se it will not get exhausted easily at the site of the release rehta hai ye kaafi der tak of course the pathway you already know it is synthesized from the acetyl coenzyme a with the enzyme used as the कोलिन एसिटाइल ट्रांसफर एस इज दाइम एंड दे आर प्रेजेंटेड दी नर्व टर्मिनल ऑल्सो सो सिंथेसिस कैन टेक प्लेस एंड कोलिन एस्ट्रेस ये क्या है वॉट इज कोलिन एस्ट्रेस येस इट इज यूज फॉर दी ब्रेक डाउन ऑफ दी एसिटाइल कोलिन सो दिस सिंथेटिक पाथवे कैन रन कैन वर्क एट दी नर्व टर्मिनल ऑल्सो सेल बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पज so at most of the sites where the acetylcholine is released specifically in the central nervous system it is an excitatory neurotransmitter is it inhibitory also acetylcholine inhibitory bhi hai kya just we collect the sites of the cholinergic transmission in the body कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन अकर्स इन दी गैंगलिया ऑटोनॉमिक गैंगलिया वेर इट इज एक्साइटेटरी इट अकर्स एट दी पोस्ट सॉरी पोस्ट गैंगलियोनिक पैरासिंपेटेटिक फाइबर वेयर मस्करिनिक रिसेप्टर आर देयर और निकोटिन रिसेप्टर आर देयर मस्करिन रिसेप्टर कई तरह के होते हैं ठीक है तो एट ऑल दी मस्करिन रिसेप्टर इज इट एक्साइटेटरी और इनिबेटरी इट डिपेंड्स in the heart it is inhibitory in the zit it is excitatory so acetylcholine can act depending upon the type of the receptor present on the postsynaptic membrane it can be either an excitatory or an inhibitory neurotransmitter but as far as central nervous system is concerned where it is acting as neurotransmitter it is always an excitatory neurotransmitter the common sites where it is found in the cns are the pyramidal cells of the motor cortex ब्रेन पढ़ा दिया एनाटमी में ये पिरामिडल सेल्स अल्टीमेटली प्रोजेक्ट कहां करते हैं वे डू दे प्रोजेक्ट पिरामिडल सेल्स ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स 
सेमेस्टर है तुम कह रहे हो दो चार दिन बाद में वहां से तो आराइज हो रहे हैं भाई प्रोजेक्ट कहा करेंगे ये नो रिबल में क्या करने जाएंगे पिरामिडल सेल्स यार पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट इन दॉटेक्स दे कॉन्स्टिट्यूट अपर मोटर न्यूरोन फॉलोड दे आर अपर मोटर न्यूरोन सो वेयर दे शुड प्रोजेक्ट टू ब्रिंग अबाउट द एक्शन दी मोटर न्यूरोन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड That is their destination, so that has to be excitatory. Okay, so motor neurons project the spinal cord, motor cortex. Me hote hain ye. Then other site where basal ganglia is the site where acetylcholine is a neurotransmitter. Okay, some of the neurons of the motor cortex projecting to the basal ganglia are also cholinergic. Most of them are glutaminergic neurons. From the cortex to basal ganglia, while others are cholinergic also. So cortex से दो तरह का input जा रहा है basal ganglia में, and both inputs are excitatory. It may be a glutaminergic input or it can be a cholinergic input. So pyramidal cells of the cortex, basal ganglia, spinal motor neurons projecting to the skeletal muscles, they are cholinergic neurons. Acetylcholine is the neurotransmitter. Then other sites of the cholinergic transmission. Releases the acetylcholine as the neurotransmitter, and of course the autonomic nervous system is there where acetylcholine is used. We know that the post-ganglionic fibers to the striate glands of the sympathetic nervous system they are also cholinergic. They are also cholinergic in nature. Then the second variety are the monoamines, noradrenaline, adrenaline, and dopamine. So norepinephrine is a monoamine, of course. It is synthesized from the amino acid tyrosine, or it can be synthesized from the phenylalanine also. Dono interconvertible hai. Biochemistry mein pada diya hoga, thik hai? So norepinephrine can be both excitatory as well as inhibitory. The major sites of release of the norepinephrine. is an area which is known as locus ceruleus ye aapka sleep aur wakefulness mein kaam aayega padhenge aage hum iska kya role hai locus ceruleus aur i can say that in this central nervous system in the cortex in the brain stem wherever the norepinephrine is released it is released by the neurons of the locus ceruleus locus ceruleus ke neuron hai जो कि नॉर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स है और ब्रेन में एक्टिविटी क्रिएट करते हैं मेजर साइट है ये रिलीज की न्यूरॉन्स ऑफ दी लोकस रूलियस आर दी नॉर एड्रीनिक न्यूरॉन सप्लाइंग नॉर एड्रीन टू ऑल पार्ट ऑफ देंट्रल नर्वस सिस्टम देन अदर पार्ट इज दैटिकुलर फॉर्मेशन न्यूरोन्स अगेन हेल्पिंग इन द स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल इन दिटल ऑन सो दिस इज रिलेटेड विद वेकफुलनेस एंड द मूड ऑल्सो रिलेटेड विद रैम स्लीप रैम मीन्स रैपिड आई मूवमेंट ड्रीम स्लीप के साथ भी रिलेटेड है नॉर एपिनेफ्रीन एंड ऑफकोर्स इट इज न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ दी सिंपेथेटिक पोस्ट गैंग फाइबर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में काम आता है दिस इज सिंथेटिक पाथवे फ्रॉम द टायरोसिन द एमाइनो एसिड टायरोसिन हाइड्रोक्सिनेस इज देयर दिस इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द न्यूरोन्स विच आर एड्रीनर्जिक न्यूरोन्स और सिक्रेटिंग दी दो क्वेटोकोला माइंस उनमें सब में होता है ये डायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट इट इन टू दी डोपा डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलिन एक्टेड अपॉन बाय दी डोपा डी कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड हटाई दी जाती है इसमें से कन्वर्ट इट इन टू डोपामीन सो दो न्यूरॉन्स विच आर डोपामिनर्जिक न्यूरोन्स द सिंथेटिक पासवे स्टॉप सेयर उसके आगे के एंजाइम उन न्यूरोन्स वेट नहीं होते समझ में आ गई बात यहीं तक काम खत्म हो जाता है डोपामिन न्यूरॉन्स के अंदर अदर न्यूरो ट्रांसमीटर आर नॉट सिंथेसाइज बट दोज न्यूरॉन्स विच आर नॉर एपिनेफ्रिनर्जिक देयर दे आर वॉट अनदर एंजाइम पाथवे डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेस एंड कन्वर्ट इट इन टू दी नॉर एपिनेफ्रिन सो देन देर आर नॉर एपिनेफ्रिनर्जी न्यूरोन्स 
where the further pathway is not there or other enzymes are not expressed genetically zarurat nahi unki then the other neurons which are adrenergic neurons basically another another procedure is there step is there methylation takes place and that methylation causes formation of the epinephrine that is the last uh, chemical substance synthesized in the neurons which are synthesizing catecholamines rather okay so dopamine the major site where the dopamine expresses itself and modifies the activity of the central nervous system is the basal ganglia and just mention that one of the important widespread disease of the basal ganglia is the parkinson's disease the defect is in the dopamine basically there are other neurotransmitters involved in the other many type of the patients are there but the major defect is in the nigrostriatal pathway with the re decreased release of the dopamine so substantia nigra contains the neurons which are dopaminergic neurons and they are releasing dopamine into the striatum striatum caudate nucleus and the putamen and then limbic system limbic system are the uh, constitute rather the part of the nervous system or neurons which are concerned with the emotional creation of emotion expression of emotion emotional behaviors under different circumstances they are controlled and expressed by the limbic system and dopamine plays again a very important role there ye pleasantness se pleasure se related hai satisfaction se related neurotransmitter hai ye and a, another very common disease caused by deficiency or hyperactivity of the dopamine neurons in this pathway is the schizophrenia very serious condition mainly dopaminergic pathway is involved in that and this dopamine in the basal ganglia in the basal ganglia acts both as excitatory and inhibitory neurotransmitter iske baad aage baat kar sakte hain because the neurons of the basal ganglia receiving the nigrostriatal pathway express two type of the dopamine receptors dopamine 1 d1 and d2 type of the receptors are there d1 the receptor that is dopamine acting through the d1 type of the receptor the activity is excitatory dopamine acting in the basal ganglia through d2 type of the receptor the activity becomes inhibitory type so dopamine depending upon the type of the receptor activation can cause either excitation or inhibition padha diya hoga basal ganglia se do tarah ke pathway ja rahe hain cerebellum aur thalamus aur cortex ke liye one is the excitatory pathway another is the inhibitory pathway और दोनों ही एक साथ काम करते हैं और दोनों ही जरूरी है क्यों भाई बहुत पार्वेज आर इसेंशियल नहीं चेक एंड बैलेंस किस तरह का बिकॉज वेन एवर एनी मोटर एक्टिविटी इज क्रिएटेड सब मोटर न्यूरोन्स आर एक्साइटेड अदर नीड टू बी इनिबिटेड साइमल्टेनियसली कॉमन एग्जाम्पल जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो बाइक कॉन्ट्रैक्ट कर रही ट्राइसेप को रिलैक्स करना पड़ेगा इट हैज टू बी इनिबिटेड साइमल्टेनियसली so simultaneously both pathways are activated but the information goes to different type of neuron so the activity becomes coordinated then another neurotransmitter is the glycine as i said it is the most common neurotransmitter in the spinal cord glycine sabse zyada aapko spinal cord mein milegi and it is a inhibitory neurotransmitter so there are two major neurotransmitter which are always inhibitory GABA and glycine, while others are usually excitatory, and third category are excitatory as well as inhibitory neurotransmitters. Are there? GABA, as I said, is inhibitory, and most common neurons found releasing the GABA as the neurotransmitter are found in the cerebellum. There are multiple check and balances in the cerebellum. Both complex pathway cerebellum ka. वहां पे ये गाबा ही ज्यादातर न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पे यूज होता है स्पाइनल कॉर्ड में रिलीज होता है बेजल गैंगलिया में भी है ये इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है सर्वल कॉर्टेक्स में भी रिलीज होता है बट द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गाबा एक्टिविटी इज आइदर सेरिबेलम और बेजल गैंगलिया 
दो जगह है सेरिबेलम एंड बेजल गैंगलियर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट आर देयर देन द अनदर वन इज द ग्लूटामेट विच इज ऑलवेज एन एक्साइटेटेड न्यूरो ट्रांसमीटर फाउंड इन दर्बल असेंडिंग पाथवे सेंसरी पाथवे जिसको हम कह रहे हैं एंड इन द सर्बल कॉर्टेक्स बिकॉज मैनी ऑफ द कॉर्टिकल न्यूरोन्स विच आर प्रोजेक्टेड टू दी बेजल गैंगलिया दे आर ग्लूटामिनर्जिक न्यूरोन्स एंड दे आर एक्साइटेटरी सिरोटोनिन इट इज रिलेटेडली सेटिस्फेक्शन सेरेनिटी ये नेताओं के सबके बढ़ी हुई मिलेगी जो खुश है जिनको पद मिला हुआ है उनके सबके सीरोटोनिन लेवल हाई होते हैं इट इज रिलेटेड विद दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द पर्सन एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द स्लीप इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द स्लीप सेरेटो सीरोटोनिन तो मोस्ट कॉमन ओरिजन साइट ऑफ ओरिजन ऑफ दी सीरोटोन ऑफ सीरोटोनिन टू द ब्रेन इज द मीडियम रेफी न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन स्टेम मेनली मेडुला एंड पॉन्स में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स है आर मीडियन न्यूरॉन्स मीडियल न्यूरॉन्स एंड लेटरल न्यूरॉन्स तीन तरह तीन है रेटिकुलर पढ़ लिया होगा रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम ऑफ दिन पॉन्स कंटेन थ्री डिस्टिंग वराइटीज लेमिनेटेड स्ट्रक्चर है सेंट्रल में मीडियम देन मीडियल एंड देन लेटरल ओके तो दिस मीडियम रेफी न्यूक्लियस मिडल जो न्यूक्लिया है रेटिकुलर फॉर्मेशन के दे आर सीरोटोनर्जिक न्यूरोन supply serotonin not only to the brain at the higher level but into the spinal cord also where they modulate the pain pathway system aage hum detail mein baat karenge kaise mechanism hai iski so the neurons project to the spinal cord leading to the pain inhibition hypothalamus mein mood control karte hain ye and they are involved in the sleep mechanism also that is the role of the serotonin in the brain that was the फर्स्ट कैटेगरी स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरो ट्रांसमीटर द सेकेंड लार्ज कैटेगरी इज द न्यूरो पैप्टाइड दे आर लार्ज मॉलिक्यूल पैप्टाइड मॉलिक्यूल आर देयर देयर एक्शन इज स्लोअर टू स्टार्ट एक्शन लास्ट लॉन्गर बिकॉज द मेकेजम ऑफ सेल्यूलर एक्टिवेशन इज मल्टीपल एंड मे रीच टू दी लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द न्यूक्लियस ऑल्सो ये सब चीजों में समय लगता है इसलिए इसका एक्शन लेट स्टार्ट होता है और काफी दिनों तक भी चल सकता है सो दे आर ग्रुप अंडर दाइपोथेलमिक रिलीजिंग फैक्टर्स टी आर एच टी आर एच टी आर एच का फुल फॉर्म थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन एल एच आर एच यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सोमेटोस्टेटिन वॉट इज पिक्यूलियरिटी ऑफ दोमेटोस्टेटिन इट इज ए जनरलाइज इनिबेटरी हॉर्मोन जनरलाइज जहां भी होगा इनिबेट करेगा ये देन बी अबाउट पिट्यूटरी पैप्टाइड ए सी टी एच एंडोरफिन मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन प्रोलेक्टिन जी एच वाजोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन दे ऑल आर न्यूरो पैप्टाइड एंड कैन एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर ओके देन थर्ड वराइटी दी गट ब्रेन पैप्टाइड इज आर पैप्टाइड विच आर फाउंड इन दी gastro intestinal tract also and they are acting as neurotransmitters in the brain also they are gut brain peptides leucine encephalin met encephalin ye encephalin ki do varieties hain leucine and met encephalin substance p gastrin cck vip vip full form pura naam nahi aaya ये जो एक्टिव इंटेस्टाइनल पैप्टाइड ओके नर ग्रोथ फैक्टर न्यूरोटेंसिन ग्लूकागॉन ऑल आर रिलीज फ्रॉम द गट आल्सो रिलीज इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आल्सो एंड दे आर एक्टिंग एज न्यूरो ट्रांसमीटर देन देर आर अदर केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज फ्रॉम अदर टिश्यूज दे आर एंजियोटेंसिन सेकेंड ब्रेडिकाइनिन Sleep peptides are there, and calcitonin is there. ये जो अभी जो मैंने इतना देर तक बोला उसका ये difference differentiate between small molecule neurotransmitters and neuropeptides. 
small molecule synthesized in the cell body present at the nerve terminal or can be synthesized in the nerve terminal also they are always present in the active form ye jab synthesized ho ke nerve terminal tak pahunchte hai to active form mein hi hote hain inko aur change karne ki zarurat nahi hoti but these molecules can be cleaved into the smaller molecules and then bring about their action present in the small molecules released by exocytosis in the synaptic cleft action is terminated by reuptake or breakdown action is rapid and short duration and they are less potent so more quantity is required just contrast to this they have to be synthesized in the cell body nerve terminal pe nahi ho sakta ye protein synthetic machinery chahiye iske liye create from the large molecule pehle bada molecule banate hain fir usko kaat kaat ke chhota karte hain jisse ye active form mein aa jata hai release or present in the large vesicle रिलीज सम डिस्टेंस फ्रॉम द इफेक्ट इन न्यूरो बाई प्रोटोलिस थोड़ा दूर पर रिलीज होते हैं एग्जैक्टली साइड पर रिलीज नहीं होते दे आर स्लो एक्टिंग एक्शन इज लॉन्ग लास्टिंग मोर पोटेंट टू वेरी स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द एक्शन ये फर्क है दोनों के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल और न्यूरो पेप्टाइड विच आर एक्टिंग एज न्यूरो ट्रांसमीटर ना वी कम टू द नाइट्रिक ऑक्साइड दिस सबसेंस डिफाइज डेफिनेशन ये किसी डेफिनेशन में बंधना नहीं चाहता नाइट्रिक ऑक्साइड मगर है ये न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर भी एक्ट करता है इट इज नॉट स्टोर्ड ये कहीं नहीं मिलेगा आपको इट इज नेवर स्टोर्ड जब भी जहां भी जरूरत होती है वहां पर इसको इमीजिएटली सिंथेसाइज कर लिया जाता है ओके सिंथेसाइज इंस्टेंटली फ्रॉम द अमाइनो एसिड आर्जिनीन दैट इज द सोर्स ऑफ nitric oxide is normally arginine but other nitrate sources are present in the body also or the nitrates taken from outside the body also can be converted into nitric oxide so nitrate nitrate present in the body or given from the outside all are capable of being converted into the nitric oxide the enzyme required of course is nitric oxide synthesis moves by diffusion because it is a gas so movement occurs by the process of diffusion no other process is there and modify the excitability of the neuron so exactly ye basically neuromodulator zyada hai bajaye neurotransmitter ke because it is modify no receptors are there for the nitric oxide iske liye koi receptor bhi nahi hote but it is changing the long term behavior of the person इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होता है इंफॉर्मेशन का वहां इंटीग्रेशन में इसका रोल आता है एंड इट इज प्लेइंग अ रोल इन दी मेमोरी सिस्टम ऑल्सो दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रोंको डायलेटर ऑल्सो इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज वन ऑफ द बेसिक मैकेजम्स ऑफ इन दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल्स जो आपका जीएमपी से जो बनता है वो डायलेशन जो करता है पेनाइल ब्लड वेसल्स के अंदर दैट इज बाय दी नाइट्रिक ऑक्साइड मैकेनिज्म तो दीज आर मेजर साइट वेर दी नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट इन दी बॉडी दैट वॉज अबाउट दी न्यूरो ट्रांसमीटर अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का क्या मतलब समझते हैं वो क्या रहा है हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन टू दी न्यूरोनल नेटवर्क इंफॉर्मेशन कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती है इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरिफरी ऑल्सो फ्रॉम विद इन दी बॉडी ऑल्सो और विद इन दी न्यूर ऑन ऑल्सो बट दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू अदर साइड वेर इट कैन बी यूज आफ्टर प्रोसेसिंग सो ट्रांसमिशन देन ट्रांसफॉर्मेशन द इंफॉर्मेशन विच हैज अराइजन फ्रॉम वन न्यूरोन और अ ग्रुप ऑफ द न्यूरोन देन अदर न्यूरोन आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द सेम न्यूरोनल ग्रुप सो देर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ द टू टाइप ऑफ द इनपुट और मल्टीपल इनपुट on single neuronal network and the information changes accordingly so information is transformed it is changed completely and then it is stored and after storage it can be retrieved at demand theek hai ye ek information processing ka tarika hai brain ke andar so for what this information is used it is used through the thought process for the process of learning For the planning and implementation, the motor command planning का मतलब यह है कि मुझे कोई काम करना है तो पहले क्या काम से शुरू करूंगा 
किस सीक्वेंस में काम होगा वो कितने फोर्स से काम होगा किस डायरेक्शन में काम होगा ये सारा डिसाइड होता है दैट इज प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन मोटर कमांड ये जो इतने सारे शब्द बोले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है ये जब हम किसी डिजीज पेशेंट को देखते हैं सैरी बेदर डिजीज है या बेजर गैंगलिया की डिजीज है उन पेशेंट को ऑब्जर्व करें तो इन शब्दों की महत्व तो समझ में आता है हमें क्या इनिशिएशन दी मोटर मूवमेंट का क्या मतलब है पॉजिटिव ऑफ दी मोटर मूवमेंट का क्या मतलब है फोर्स का क्या मतलब है डायरेक्शन का क्या मतलब है वेलोसिटी का क्या मतलब है ये सारे तरह समझ में आते हैं जब हम पेशेंट को देखते हैं सर वाले पेशेंट को कहोगे नाक छू ले यू करके बंद करके वो नहीं छू सकता या तो इधर टकराएगा इधर टकराएगा आप उसका हाथ पकड़ के यू खेचेंगे छोड़ देंगे तो वो यू जाके टकराएगा मेरा नहीं टकराएगा मैं रोक लू यही रोक लूंगा इसको ये मोटर एक्ट नहीं था अरे बाप ठीक है तो ऑल दीज प्रोसेसेस फॉर द इंटीग्रेशन टेक इन द न्यूरॉन दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अल्टीमेटली रिक्वायर्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मोटर कमांड बंद हो गया क्या सहल ही निकल गया ये निकाल गया थैंक यू and of course the emotions are there and these mechanisms are involving both electrical and chemical type of the activities okay now mind it humne jo itni baatein ki synapse phalana dimka neurotransmitters all these activities in the brain does not occur at a single neuron ek neuron ka koi matlab nahi hai हम वो हमारे जो कहावत है ना पुरानी एक चलना बाढ़ छोड़ सकता ये सीएनएस पर लागू होता है नथिंग एपन्स बाय एक्साइटेशन ए सिंगल न्यूरॉन देर आर ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स सिक्रिटिंग सेम टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड एक्टिंग एट अ सर्टन साइट ओके सो दैट न्यूरोनल ग्रुप नोन है न्यूरोनल पूल सो पूल्स आर देयर देर एक्टिविटीज आर जनरेटेड दैट एक्टिविटी मे बी आई दर एक्साइटेटरी एक्टिविटी और इनिबेटरी एक्टिविटी so neuronal pools are there excitation neuronal pool can be excited multiple neurons are there thousands of neurons can be there in one single pool and they can be excited but for that excitation all neurons must reach to the level of threshold stimulation jitne bhi input wahan aa rahe hain wo itne sufficient hone chahiye ki sabka threshold excitation ke level par le aaye jisse wo fire kar sake or it can be facilitated also If the sub-threshold stimulus is coming to the neuronal pool, they will be facilitated only. They will not fire action potential for the for the activity. No. But if the further inputs are there, then a small input can cause activation of the whole neuronal pool. So that is called a facilitation. We say it. The neuronal pool, of course, just like getting facilitated, it can be inhibited also. But the most important thing, which is that. happening at the neuronal pool is the phenomena of divergence of the signal and phenomena of convergence of the signal divergence is most important if you see in the pain pathway a particular site is stimulated the pain is there okay but that pain depending upon the type of the personality or depending upon the magnitude of the damage created you can just withdraw the hand Can be flexion here, or they can be flexion full, or the body can move backward. The severity of the reaction goes on changing depending upon the severity of the input. Okay, it means that this information going to a certain neuron in the spinal cord. ये कुछ ही neuron पे जा रही होगी, but it is diverging to multiple neurons in the brain to create an action. It means the information is diverging. so from a single small neuronal pool the information can divert to multiple neuronal pools and can spread to whole of the cerebral cortex aur agar koi soya hua ya umeedha aadmi aur uske pinch badi jaye to pura alert bhi ho jata hai so information goes to whole of the cerebral cortex to make the person alert that is a simple example of the divergence phenomena 
कन्वर्जेंस ऑन द अदर एंड इज मेनली सीन इन द मोटर पाथवे जस्ट इमेजिन वी वॉन्ट टू डू सर्टन मोटर एक्शन नाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्टिविटी सो मोटर कमांड इज कमिंग फ्रॉम द सर्वर कॉर्टेक्स मोटर कॉर्टेक्स देन टू कंट्रोल द टोन एंड अ पर्टिकुलर स्टेंस बेजर गैंगलिया इज देयर उसका इनपुट आएगा then to control the rate range and force of contraction cerebellum comes into action so cerebellar inputs cortical inputs basal ganglia inputs they all converge upon the alpha motor neuron then information from the periphery muscles muscle spindle ka muscle ka position kya hai exact at any given point that comes to the alpha motor neuron the spinal cord so all these informations from different sources converges on the final common pathway of the spinal cord that is the typical example of the phenomenon of convergence phenomenon then prolongation of the signal a stimulus is given stimulus is off response is there but the response continues for some duration of time even the stimulus is not there yahan se hata liya iske bawajood hi aapke information chal rahi hai activity chal rahi hai इसका मतलब सिग्नल प्रोलॉन्ग हो रहा है कहीं पे तो देर आर सर्टन न्यूरोनल पूल वेयर दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इसके दो मैकेनिज्म है सिनेप्टिक आफ्टर डिस्चार्ज इज देयर एंड रिवर्बरेटिंग सर्किट्स आर देयर सिनेप्टिक आफ्टर डिस्चार्ज मीन दैट इफ द एक्शन पोटेंशियल कमिंग बाय दी प्री सिनेप्टिक न्यूरोन इज ऑफ द हायर मैग्नीट्यूड और इट कम्स रिपीटेडली देन multiple activity will be generated in the postsynaptic membrane and synaptic after discharge will go on taking place and information will be there but the most important is reverberating circuits reverberating circuits wo hote hain agar aapko dhyan ho pada hai kuch iske bare mein ye ek pathway ja raha hai mere haathon ki taraf dhyan dena padega this is the pathway ye ek pool aa gaya is path mein dusra pool aa raha hai is path mein teesra pool aa raha hai one way is that information coming and going to the first pool first to second and second to third it's okay but if it is coming to the first then going to the second the second again project to the first third again project to the second this information goes on circulating and going in the forward direction again and again such circuits are known as reverberating circuits and they are most important cause for continued activity in a certain reflex pathway then there are other ye sara processing ka baat bata raha hu information processing hoti kaise then we have got neurons which are discharging continuously certain neurons in the brain they have got intrinsic excitability they do not need to be stimulated from other neurons in the brain for their activity they are intrinsically activity for example the neurons the pons which gives rise to the pontine reticular spinal tract origin नाम सुना हुआ होगा पॉन्टाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक इज एन एक्साइटेटरी न्यूरॉन एक्साइटेटरी पाथवे एट दीज न्यूरॉन्स आर ऑलवेज एक्साइटेटरी नेचर कॉजिंग कंटिन्यूस एक्साइटेशन ऑफ दी गामा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ओके तो दे आर डिस्चार्जिंग कंटिन्यू इट मीन्स इफ वी वॉन्ट टू इनिबिट द इफ वॉन्ट टू चेक दियर एक्टिविटी वी नीड टू इनिबिट दो न्यूरॉन्स ऑफ द पॉन्स फॉर ए रेगुलर एक्टिविटी ओके or it can be due to continuous reverberating circuits so continuous discharge can be there in a pathway because of these two mechanisms then other neurons are there which give rise to the rhythmic signal outputs are there respiratory neurons apne aap hi chalta rehta hai unka pathway respiratory neurons are there <coughs> oh ye haath lagane se hota hai two important phenomena are there inke bare mein hum short note poochte hain sub liminal fringe and occlusion sub liminal fringe and occlusion kya hote hain ye ab ye samjhane ke liye mujhe chalk aur blackboard chahiye hota hai uski suvidha yahan nahi hai hamare paas mein suppose there is a neuron a afferent neuron a hai and this afferent neuron is exciting three neurons in the pathway this is neuron b this is exciting three neurons okay 
बट अ न्यूरोन जो तीन में से जो एक न्यूरोन है इधर के भी तीन है इधर के भी तीन है और ये दो तो एक्साइट हो रहे हैं दो टू इन फायर एक्शन पोटेंशियल बट दिस थर्ड न्यूरोन विल बी फैसिलिटेटेड स्लाइटली वेन द न्यूरोन ए और इनपुट इज कमिंग टू दी न्यूरो थ्रू दी न्यूरोन ए द पाथ में तीन न्यूरोन है उसमें दो तो एक्शन पोटेंशियल फायर करके आगे इंफॉर्मेशन है थर्ड वन विल बी फैसिलिटेटेड ओनली द न्यूरोन बी इज देयर इट इज ऑल्सो शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ये भी दो एक्शन फायर करेगा और एक को फैसिलिटेट करेगा जो तीसरा वाला है सो फ्रॉम न्यूरोन ए द आउटपुट इज ऑफ टू न्यूरोन न्यूरोन बी आउटपुट इज ऑफ टू न्यूरोन बट इफ न्यूरोन ए एंड बी फायर साइमल्टेनियसली देन दिस मिडिल न्यूरोन विच वॉज फैसिलिटेटेड by both a and b reach to the threshold level and also fire so this neuron in between neuron is said to be under the subliminal fringe activity okay so when neuron a and b fire the total increases iska bhi do tha output iska bhi do tha matlab dono ek sath fire kare to panch ka output ho gaya aapke paas so that is the phenomena of subliminal fringe iska matlab if the two type of the sensory informations are there they can be encoded and the output can be more than expected output that is phenomenon of subliminal fringe then just opposite to this is the phenomenon of occlusion occlusion neuron a stimulates two neurons action potential ja raha hai stimulate b also stimulate two neurons but out of them the one neuron is common to both ये दो को स्टिमुलेट कर रहा है ये भी दो को स्टिमुलेट कर रहा है मगर एक न्यूरॉन कॉमन है दोनों के बीच में जब दोनों फायर करेंगे तो आउटपुट तीन ही आएगा आपका जब दोनों फायर करेंगे तो आउटपुट तीन ही रहेगा चार नहीं आएगा आपके पास दैट इज द फिनोमिना ऑफ ऑक्लूज एंड दिस फिनोमिना आर इंपॉर्टेंट इन द रिडक्शन एंड इंक्रीज इन द सिग्नल सिस्टम इन द ब्रेन ये हो गया खत्म नई सिस्टम आ गई सेंसरी यूनिट प्रोसेसिंग खत्म हो गई न्यूरो ट्रांसमीटर खत्म हो गए आगे बढ़ते हैं वॉट इज सेंसर यूनिट इससे पहले हम पूछो वॉट इज मोटर यूनिट वट इज सेंसर यूनिट वॉट इज मोटर यूनिट बताइए मोटर यूनिट क्या होती है सेंसर यूनिट क्या होती है वैसे यहां लिख रखा उसकी डेफिनेशन लिख रखी है मैंने इस बेसिस के ऊपर आप मोटर यूनिट बता सकते हो क्या होती है कि मोटर यूनिट पर भी शॉर्ट नोट आता है मोटर यूनिट कैन बी स्मॉल मोटर यूनिट इंटरमीडिएट मोटर यूनिट लार्ज मोटर यूनिट्स आर देयर कौन से फाइबर्स में होगी कौन से मसल्स में होगी क्या उनकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ऐसा क्यों है वो सारी बातें हैं तो मोटर यूनिट क्या होती है ए मोटर न्यूरोन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज एल्फा मोटर न्यूरोन With all its branches and all the skeletal muscle fibers supplied by it, constitute the motor unit. So, spinal cord का एक motor neuron जो digital muscles को जा रहा है, वो motor unit छोटी होती है. एक spinal motor neuron जो आपके back की muscles को जा रहा है, वो motor unit बड़ी होती है. The precision of activity is not required at the back. The precision of activity is required in the fingertips. तो जहां पे प्रोसीजन ज्यादा चाहिए हमें वहां पे मोटर यूनिट छोटी होती है जहां पे प्रोसीजन कम रिक्वायर्ड होता है वहां मोटर यूनिट बड़ी होती है कम न्यूरॉन्स में काम चल जाएगा ज्यादा न्यूरॉन की जरूरत ही नहीं है आप सिमिलरली सेंसरी यूनिट इज दैट यूनिट ए सिंगल सेंसरी न्यूरोन इन दी डॉर्सल रूट गैंगली ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ओके विद ऑल इट सेंसरी ब्रांचेज एंड ऑल द रिसेप्ट अटैच टू इट उसके साथ जितने रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उसके फ्रंट कनेक्शंस हैं और एक सिंगल न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में डॉसो रूट गैंगलिया में मौजूद है वो आपका सेंसरी यूनिट कहलाता है सो सेंसरी न्यूरॉन विद ऑल इट प्रोसेस एंड रिसेप्टर टेस्ट टू दैम इज सेंसरी यूनिट जस्ट लाइक मोटर यूनिट सेंसरी यूनिट कैन बी ए लार्ज सेंसर यूनिट और स्मॉल सेंसर यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ दी सेंसेशन वी आर टॉकिंग अबाउट Mind it, in all sensory nerves originating from the spinal cord, the cell body of those sensory nerve, uh, rather neurons, is located in the dorsal root ganglia outside the spinal cord. 
So dorsal root ganglia contain the cell body of the sensory neurons of the spinal cord. First order neuron boiling amco. The peripheral process is going to the periphery and is attached to the various receptors which is meant for them. And the central process is going into the spinal cord making synapse with the sensory neuron in the sensory pathway. This we will talk about in detail. Mein baat so spinal sensory nerve cell body located in dorsal root ganglia and in the cranial nerve the cell body is located in the corresponding ganglia or those cranial nerves which are carrying the sensation from the face area of the body mainly. In any sensory pathway in the central nervous system, a minimum of three neurons are required. Three neuron pathway is there. They are labeled as first order neuron, second order neuron and the third order neuron. In some of the sensory pathways, more than three neurons can be there, but less than three neurons are not there. Come second, three sensory neurons are necessary. If you just remember the auditory pathway, multiple neurons are there in the pathway. Three is more than that. There are many stations in that pathway. So multiple pathways are there. But in most of the typical sensory path, only three neurons are there. First order neuron, second order neuron, third order neuron. The first order neuron cell body is located in the dorsal ganglia, mind it, outside the spinal cord, first order neuron. Second order neuron is located in the spinal cord, medulla oblongata, or in the medulla oblongata. Pata hai kya aisa hai? Which pathway has got the second order neuron in the medulla oblongata? Dorsal column pathway, dorsal column pathway, okay. वहाँ medulla में होते हैं आपके second order neuron. Fibers वहाँ से cross होके जाएंगे, आगे बात करेंगे. While the third order neuron is located in the thalamus. Third order neuron receiving information from second order neuron located in the spinal cord or in the medulla oblongata all terminate into the thalamus. So thalamus contains the third order neuron which ultimately relay into the post central virus of the sensory cortex of the cortex another thing second order neuron always cross to the opposite side if the neuron is arising from the right side of the body and to the spinal cord, relay there, make synapse. That neuron is a second order neuron. The fiber arising from the second order neuron must cross to the opposite side to stand or to go to the thalamus of the opposite side. So this is the rule in the sensory pathway. Second order neuron crosses to the opposite side. <coughs> and the third order neuron of course reaches to the destination. ये अब आगे बात करेंगे इसके लिए। 